lumsum or SIP, how it reacts in long term like 10 years. Suggest any MF categories and put it there. If you want to know normal SIP, traditionally people are investing month on month. If you want to know month on month, you want to know lumsum, they are generating cash flow, you want to invest in it. ஆனால் இவருடைய கேஸ் கொஞ்சம் பெக்கிலியராக இருக்குது ஈ வாண்டு டு இன்வெஸ்ட் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஒன் லேக் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால் டு குவார்டர்லி காம்பவுண்டிங் பிகாஸ் நம்ம வந்து எஸ்ஐபி போடும்போது வி ஆர் கால்குலேட்டிங் எஸ் அ மந்த்லி காம்பவுண்டிங்கிற அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் இயர்லிங் போது ஏர்லி காம்பவுண்டிங் இவர் வந்து எவ்ரி குவார்ட்டர் பண்ணுறதுனால குவார்டர்லி காம்பவுண்டிங் ஸோ ஒவ்வொரு குவார்ட்டருக்கும் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா போடுறாரு அப்படின்னா இன்னும் இயர் நாலு குவார்ட்டர் இருக்குது அஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இருபது குவார்ட்டர் ஸோ இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ட்வெண்ட்டி லேக் ருபீஸ் அவர் போடும்போது அண்ட் த ரேட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து அவருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி நைன் லேக்ஸ் வரையும் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இவருக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று எஸ்ஐபியே வந்து குவார்ட்டர்லி எஸ்ஐபிங்கிற ஆப்ஷனும் இருக்குது ஸோ குவார்ட்டர்லி எஸ்ஐபிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி ஒன் லேக் ஒன் லேக் போடலாம் தட் இஸ் ஒன் திங் ஆர் அது மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் சூஸ் பண்ணாமல் எவ்ரி குவார்ட்டர் வந்து அந்த ஒன் லேக் ஒன் லேக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இது ரெண்டுமே வந்து அவர் பண்ணலாம் கேட்டகரியை பொறுத்த வரையும் இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னா மை ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்மால் மிட் மல்டி வில் பி த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் தன் ஈவன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இவர்கிட்ட வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா இருக்குது குழந்தைக்கு வந்து ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது சப்போஸ் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அவருடைய குழந்தையுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு பதினேழு வருஷத்தில் வந்து அவர் ஒரு ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஹையர் எஜுகேஷன் போகிறதுக்கான ஹையர் எஜுகேஷன் போவார் அப்படிங்கும்போது என்னென்னா இன்றைக்கி அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லட்ச ரூபாயை ஒரே தடியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா மேபி ரெண்டு ஃபண்டில் ஒன் லேக் ஒன் லேக் அல்லது நாலு ஃபண்டில் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக பிரித்து அவர் முதலீடு பண்ணார்னா பண்ணி அந்த நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் வந்து அவருக்கு அந்த ரேட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் லேக்ஸ் கிடைக்கும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்லி எயிட் டைம்ஸ் இன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்குது இட்ஸ் பாசிபிள் டு ஓப்பன் எம்எஃப் அக்கௌண்ட் இன் கேர்ள் சைல்ட் நேம் ஐ வாண்ட் டு கிவ் தட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டு மை சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப்டர் மை ரிட்டையர்மெண்ட் லேட்டர் ஆன் தே வில் கண்டினியூ தட் எம்எஃப் பை தேர் ஓன் இஸ் இட் பாசிபிள் இஃப் ஸோ விச் எம்எஃப் கேன் பி சஜஸ்டட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு கேட்டுருக்காரு இப்போ வந்து என்னென்னா குழந்தைங்க பேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் மைனர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மைனர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து தேர் ஆர் பிளான்ஸ் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருக்குது இது வந்து என்னென்னா அவங்கள வந்து டார்கெட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளான்ஸ் இதில் குழந்தைக்கு இன்றைக்கி ரெண்டு வயசு அப்படின்னதுனா இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது குழந்தையுடைய அப்பாவோ அல்லது அம்மாவோ அவங்க பேரில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவருடைய கேர்ள் சைல்டு நேம் அந்த கேர்ள் சைல்டுன்னு நான் பேர் சொல்கிறேன் கேர்ள் சைல்டு ரெப்ரஸண்டட் பை இஸ் ஃபாதர் ஆர் மதர் அப்படி தான் வந்து அந்த அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே இருக்கும் ஓகேயா இவங்க வந்து த்ரீ எயிட்டீன் இயர்ஸ் வரையும் பேரண்ட்ஸ் வில் ஹேவ் அ கண்ட்ரோல் பதினெட்டு வயசு ஆனவுன்னா என்ன ஆகிடும்னா இந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வி ஹவ் டு டேக் அ ஒரு பேன் எடுக்கணும் அப்புறம் பேங்க்குடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் சப்போஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் முன்னாடி மைனர் இருந்ததுன்னா அதையும் நீங்கள் வந்து மேஜராக மாற்றணும் ஸோ அதை மாற்றிட்டு பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே என்ன ஆச்சுன்னா அந்த குழந்தையுடைய பேர்லேயே அது வந்து இதாகிடும் ஸோ எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா பேரண்ட்ஸ் வில் லூஸ் தேர் ஸ்டேட்டஸ் அதில் வந்து அவங்க நேமுமே ரிமூவ் ஆகிடும் இனிமே வந்து அவங்களுடைய பொன் குழந்த பேரில் தான் இருக்கும் இப்போ பதினெட்டு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இன்னும் முப்பது வயசு வரைக்கும் இன்னும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கிறார் ஸோ பதினெட்டு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் கூட இவர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த குழந்த பேரில் வந்து இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்துடுறதுனால அந்த குழந்தையுடைய அக்கௌண்ட்டில் இன்னும் பன்னெண்டு வருஷம் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவங்க வந்து முப்பது வயசு வரையும் நீங்கள் பணம் போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது குழந்த வந்து வேலைக்கு போகிற வே வரையும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பதினெட்டு வயசில் குழந்த பேரில் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்துடும் மேபி அவங்க இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசில் வேலைக்கு போகிறாங்கன்னா இருபத்தி மூணு வயசு வரையும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த
நீங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் பாலிசி போட்டுங்க மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லட்ச ரூபாய் பாலிசி போட்டாச்சு ஏதோ ஒரு ரீசன்னால உங்களுக்கு ஜாப் போச்சு போன வருஷம் ஒரு லட்சம் போட்டாச்சு இந்த வருஷம் போட முடியாது அப்படின்னா அந்த ஒரு லட்சத்தை மறந்துடணும் யூ வில் நாட் கெட் எனி மெனி ஒரு பைசா வர மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ல ஒரு கோடி ஆகும் அப்படின்னா அதோட இன்ஃபிளேஷன் என்ன அதோட வேல்யூ என்னம்மா அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் சொன்னோம்னா இதை கேட்பான் அதே சமயத்துல இன்சூரன்ஸ்ல அதுல பாதி பைசா கூட வராது ஆர் அதிக மனம் எப்படிப்பா ஸோ இது இல்லை என்ன பிர பிரச்சனை அப்படின்னு நமக்கு புரிதல் ஜீரோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேரண்டிங்கிற ஒரு ஒன்றே உலகத்திலே கிடையாது முதல்ல டோன்ட் லுக் ஃபார் த கேரண்டி ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறது கேரண்டி இருக்கா இஸ் நோ கேரண்டி கரெக்டா ஸோ பட் என்னன்னா வி ஆர் ஹோப்பிங் தட் வி வில் கோ ஹோம் அப்படிங்கிறது வந்து தட்ஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ப்ராக்டிகாலிட்டி ஏன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கேரண்டின்னு சொல்ல மாட்டோம் சொல்லக்கூடாது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நீங்கள் பணத்தை போட்டிங்க அப்படின்னு தான் இருந்தால் அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் அதனால தான் என்ன சொல்கிறோன்னா லாங் டேர்மில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பெர்சன்டேஜ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்போது எண்பதில் யாரும் உங்கள் பணத்தை எடுத்துகிட்டு ஓட முடியவே முடியாது இங்கே மட்டும் இல்லை எங்கேயுமே கிடையாது அதனால தான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த செவிங்கிற அந்த கட்டமைப்பு இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் இம்பாசிபிள் அது நடக்கவே நடக்காது இதை பார்க்குறவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இவர் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அதுக்காக தான் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது மாதிரி கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஏர்னிங் வந்து லெட்டர்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ரோ அப்படின்னா இன்னும் அஞ்சு வருஷத்தில் அது ஒரு லட்சம் கோடி ஆகும் எனக்கு ஒரு ஸ்கூல் ஃபீஸுக்கு தேவைப்படுது அல்லது ஒரு கல்யாணம் தேவைப்படுது ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுது தட் பர்டிகுலர் திங் இஸ் கோயிண்ட் ஹேப்பன் அந்த ஸ்பெசிஃபை டேட் ஐ கேன் நாட் வெயிட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் கீப் த மணி இன் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் இஸ் நோட் டு ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் செட் டெபாசிட் பக்கமே போகாதீங்க என்னோட பேர் கார்த்திகேயன் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டேன் ஈட்டி தமிழுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சந்திரமோகன் நான் ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள்லாம் கேட்டிருந்தோம் எல்லாத்துக்கும் சிறப்பான பதில் சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருந்தது ரேவதி ரெண்டு கொரீஸ் வந்து நான் இங்கே அட்ரஸ் பண்ணேன் எனக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ் டு ஈட்டி தமிழ் ஆ என்னோட நேம் கோபால் எல்லாத்துக்கான எனக்கு பதில் கிடைச்சிச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஈட்டி தமிழ் இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த வீடியோல சேமிப்பு முதலீடு பொருளாதாரம் நிதி மேலாண்மை குறித்த பல்வேறு சந்தேகங்களை ஈட்டி தமிழ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிதி ஆலோசகர் பத்மநாபனுடன் கலந்துரையாடி இருக்கின்றன முதலீடு பண்ணுங்க மாசம் மாசம் எஸ் ஐபி போடுங்க எஸ் டபிள்யூ பி ல நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றதை கேட்டு குழம்பி போயிருக்கீங்களா இனிமேல் அந்த கவலைய விடுங்க பொருளாதாரம் சம்பந்தமான உங்களோட சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையும் ஈட்டி தமிழ் ஆபீஸ்க்கே நேரடியா வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்க முடியும் அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்களோட பெயர் மற்றும் கான்டாக்ட் நம்பரை ஸ்கிரீன்ல தெரியற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க நாங்க உங்களை நேரடியா தொடர்பு கொண்டு மற்ற விவரங்கள் எல்லாம் சொல்லுவோம் உங்க சந்தேகங்களை உங்களுக்கு பேவரட்டான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கிற இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க வரப்போகும் பிசினஸ் மற்றும் அது ரிலேட்டடான வீடியோவை பார்க்க உடனே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க